Great. Well, I can't see anybody else in the waiting room. So, um, hello, everybody, and welcome to Zoyman 2020 Past, Present, and Future True Steps Forward, which is presented by Deborah Bunner and Artur Livschitz. And my name is Nick, and I'm the lead moderator for this session. I'm here to ensure that this session runs as smoothly and safely as possible. So, please let me know if you have any concerns or questions by messaging me using the chat function. In order to make this a welcoming environment and also show off the fact that we have participants from around the world, please ensure that you have changed your name to state your full name and your city. You can rename yourself by hovering your mouse over your name in the participants tab and clicking the rename button. We would really like you to turn your video on during this session. Being able to see each other helps to create more of a community atmosphere and for security reasons, we may remove people who have their video turned off. If you have a question at any point in the session, you should, you should message me, as I said earlier, using the chat function. If you would like to ask a question to the presenter, uh, Deborah and Artur, would you rather people ask their questions during the session or at the end? Uh, at the end, please. At the end. So if you would like an ask, to ask a question to the presenter, there will be a Q&A at the end of the session and I'll explain how that will work when we get there. Yeah, great. I hope you enjoy your session and once again, I'm pleased to introduce Artur Livshit and Deborah Brunner, over to you. Thank you. Thank you, Nick. Uh, welcome everyone to Zoyman. We're absolutely delighted to welcome you to our first ever online virtual conference. You will have seen from the program that many of the events are in dual language, with some in Russian and some in English. It's our belief that different languages should never be a barrier. So with that said, this session will be in Russian and English so that we can all be truly together and enriched by our respective cultures. Добро пожаловать на Зойман, наши русскоязычные друзья. Мы рады видеть вас на нашей первой виртуальной конференции. Вы видели, что программа и многие наши сессии будут проходить на двух языках, русском и английском. Мы верим, что разные языки не должны быть барьером. Итак, с учетом того, что мы сказали, эта сессия наша сейчас будет на русском и английском языках, чтобы мы все могли по-настоящему вместе а, обогатиться нашими культурами. As is the case for so many charities and organizations around the world right now, COVID has brought all-time real events to a halt. But we have adapted in creative and imaginative ways. In the face of adversity, we believe that there is always opportunity. I mean, look how much closer we can all be now using technology. It really doesn't matter where you are in the world. Now we really can be together, even if for some it is the middle of the night. Как и в случае со многими благотворительными организациями и организациями по всему миру, эпидемия COVID сейчас остановила все события в реальном времени, но мы адаптировались творчески и нашли подход. Перед лицом бедствий мы считаем, что всегда есть возможность. Я имею в виду посмотреть, насколько мы все можем быть ближе, используя технологии. Это действительно не имеет значения, где вы находитесь в мире. Теперь мы действительно можем быть вместе, даже если у кого-то середина ночи или раннее утро. This July just gone, we were supposed to have been in Belarus running our annual summer program. It would have been 35 young adults from the UK, Belarus and the USA on a residential based in Minsk. We were going to be visiting different parts of Belarus every day, running workshops and training and digging into our stories around our Jewish history, heritage and identity. A great deal of work had already gone into the planning and when the world went into lockdown and we could see that the event wouldn't be able to go ahead, we had several discussions with our, with our youth ambassadors and decided to reimagine the summer. It just wasn't an option to do nothing and wait for the world to right itself. Этот июль уже прошел. Мы должны были быть в Беларуси в этом июле, делая нашу ежегодную летнюю программу. В Минске было бы 35 молодых людей из Великобритании, Беларуси, США, которые были бы вместе. Мы собирались каждый день посещать разные уголки Беларуси, проводить семинары, тренинги, разбираться в нашей еврейской истории, наследии и идентичности. Большая часть работы по планированию была уже сделана, и когда мир оказался закрытым, и когда наступил фактически мировой карантин, и мы увидели, что мероприятие не сможет состояться, мы привели несколько встреч с нашей молодежью, подумали и решили переосмыслить, как мы это будем делать. Просто не было возможности не делать этого и ждать, пока весь мир восстановится. 
In, two, in 2018, we ran our first ever summer residential program in Belarusia Pusha, the forests of southwest of Belarus. There were 40 young adults, and we brought members of different Belarusian Jewish communities together into a space with the UK youth leaders. The week-long program was action-packed, volunteer-driven, educational, empowering, and deeply thought-provoking. The event was called Zoiman, which means seed in Yiddish because we wanted to symbolize the seeds of renewed Jewish life. In 2018, we had our first summer 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 in the program in Belarusian Jewish community. There were 40 young people, members of different Belarusian and Jewish communities from different cities, together with young leaders from Great Britain. The program was focused on volunteering, education, and inspiring young people and inspiring them to think about their own lives, 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 что на идише означает зерно, потому что мы хотели, чтобы оно символизировало зерна и семена обновленной еврейской жизни. Our youth for youth ambassadors who volunteered tirelessly in the background for the Together Plan, who had been working to create the summer program this year, were all too keen to divert their energies into creating Zoyman 2020 and are today running this event. They will be the moderators at the sessions running throughout the day, and they have all been training to ensure that your Zoyman experience is smooth, seamless, and super entertaining. Some will also be presenting, and we would urge you to drop in and experience what they have to offer. Наши молодые лидеры проекта «Молодежь для молодежи», которые неутомимо волонтерят для Together Plan, работали с сознанием этой летней программы, были заинтересованы в том, чтобы направить свою энергию на создание Зойма на 2020, и сегодня проводят это мероприятие. Они будут модераторами на сессиях, проходящих в течение дня, и все они готовили, чтобы ваш опыт на нашей первой такой пилотной конференции Зойма 2020 был приятным, безупречным и суперинтересным. Некоторые из молодых лидеров также будут представлять свои сессии, и мы приглашаем вас заглянуть и увидеть то, что они могут предложить. COVID has made the world smaller and closer. Where we had for a long time been using IT to collaborate across borders to build our programs, the pandemic meant that more people also started to work in the virtual world and more doors opened. We've been able to connect to people in other countries who have links to Belarus, and some of these people will be presenting in today's sessions. Pandemia, COVID, там, где мы долгое время использовали IT для совместной работы, которая могла быть без границ, для создания наших программ, пандемия сделала так, что все больше и больше людей стали работать в виртуальном мире и открылось больше возможностей. Нам удалось связаться с людьми из других стран, которые имеют отношение к Беларуси, и некоторые из них будут презентовать свои сессии сегодня. And to help isolated Jewish communities find their voice and learn skills for self-development. We do that in a number of ways, through a variety of different projects. And in the last session today at six o'clock UK time, we will be talking about the work of the charity, the current projects, and what we're hoping to achieve as we build. It's an exciting vision, and together we know we can achieve it. <laughs> Вернуть еврейскую Беларусь на карту мира и помочь обособленным еврейским общинам обрести голос и приобрести навыки для саморазвития. Мы делаем это разными способами, с помощью различных проектов. И на последней сессии сегодня, которая будет в 6 часов по британскому времени и в 8 вечера по минскому, мы будем говорить о работе благотворительной организации The Together Plan, текущих проектах и о том, что мы надеемся достичь в нашем развитии. Это целеустремленное видео, видение, и вместе мы знаем, Let's start taking you on a journey, hopefully, if I can get my PowerPoint to work, yes. Um, uh, so just to, we're now going to start moving through some slides. Um, so the Together Plan's mission is to give communities a voice and collective empowerment to strengthen community engagement around Jewish identity and history while connecting those in the diaspora to their Belarusian ancestry and the homes they left behind. Миссия The Together Plan состоит в том, чтобы дать общинам право голоса, а также дать им силы и возможности участия в вопросах еврейской идентичности и истории. 
при этом соединяя людей со своими белорусскими предками, теми местами, откуда они уехали, теми домами, которые они оставили. So who are we? Кто мы? Well, let's introduce you to some of our team. And this isn't everyone, but to start with, I'm Deborah Brunner. He's in Minsk, that's Artur Livschitz, and Mark Chagall is the chap in the middle. We were Мы хотим представить нашу команду, естественно, мы не можем всех представить, а но сделаем это немножко. Дебра Брунер находится в Лондоне, меня зовут Артур Липшиц, я в Минске, и посередине с нами Марк Шагал, он в Витебске. Some of the uh, people in this slide are um, people who are a part of the team who are in the UK. Те людей, которые вы видите на экране, это часть команды, которая находится в Великобритании. Georgina and Daniel on the top are also in the UK, and at the bottom you can see Artur, Victor and Vlad, and they're in Minsk, they're in Belarus. Georgina and Daniel, они также находятся в Великобритании, ну и Артур, Виктор и Влад находятся в Минске, в Беларуси. We have Jack in the UK, um, and Paul, uh, with the arrow in his ear, is, um, is in Amsterdam, and they hold all our IT together, and, uh, and, and Jack is uh, one of our development coordinators. А, Джек и Пол. А, Джек находится в Великобритании, Пол находится в Амстердаме, в Нидерландах, и они отвечают за наш IT-сектор, они обеспечивают его а, функционал и а, хорошую работу. Также наши четыре члена направления, а, Пол, Майкл, Гелена и Триш, они все находятся в Великобритании. And we have a patron who is Esther Gilbert. И uh, у нас есть наш попечитель uh, Esther Gilbert. Uh, um, она также находится в Великобритании. So we did promise that this would be slightly interactive, um, and part of what we do here is um, is we're going to dig into uh, sort of some, some of the culture. We can't. Uh, you're going to see that there's going to be a, a lot around uh, identity and culture, history and heritage. Uh, we can't bring you any food, which is a very sort of rich part of our, um, our Jewish culture, but we can bring you some music. Um, and the music is going to be performed right now by Igor Zhuk, who is in Minsk with Artur. So sit back and enjoy this. Um, да, к сожалению, Дебра сказала, что мы не можем все донести до вас, например, мы не можем донести еврейскую кухню, еду, белорусскую еду, к сожалению, через экран это невозможно, но мы постараемся хотя бы немножко приблизить вас к культуре и к пониманию того, что такое Беларусь, и донести до вас музыку, которая когда-то игралась по всей территории Беларуси, еврейская музыка, бешистская музыка, Uh, и пока вы будете смотреть слайды, uh, с нами будет вживую играть uh, Игорь Жук, uh, замечательный кларнетист. Uh, и uh, я его приглашаю для того, чтобы он смог uh, донести эту музыку до вас.
virtual clap. Um, <laughs> so thank you very much, Igor. We may hear from Igor again shortly. So now we're going to give you, now that we've got you warmed up with some, uh, some cultural music, get you in the mood, uh, we're going to tell you a little bit about what we do. What's at the heart of what we do? There is going to be a lot more about that in the last session of the day. So we're just going to touch on it here. Um. Немножко вы подогрелись уже, наверное, с музыкой, мы одушевились, скажем так. Сейчас мы расскажем о том, что а, мы делаем. А, больше будет сказано а, в нашем последнем выступлении, которое будет в а, 6 и 8 по минскому времени. А, а пока мы хотим сказать о, о тех основах о, того, что мы делаем. So, first of all, community and togetherness. Community is absolutely at the heart of what we do. Um, and even now, today, we are bringing you all closer together into our community. Uh, and that's how we achieve what we do. And we are in order to grow uh, the revival of Jewish heritage and Jewish life in Belarus. Abshina uh, Yedinstva Yedinenia. Конечно, Abshina стоит в самом центре нашей работы и является, скажем так, сердцем нашей работы и для развития, для возрождения, для всего того, что мы делаем, основа для нас является община и то, что люди могут быть вместе. History and heritage is absolutely at the heart of what we do. Um, shared stories, uh, and and now that the world is opening up even more, uh, we are able to. Um, hear from more people and hear their stories. История наследия — это тоже очень важная часть нашей работы и одна из центральных, так же, как и община. Это история, это прошлое этого региона, это прошлое еврейской общины, это те истории, которые люди могут там рассказывать, те воспоминания, которые у них есть. And of course, culture and identity, it's all wrapped up in one and it's the glue that binds us. Um, and the more we can dig into that, the more we will succeed in our mission. Конечно же, культура и идентичность — это то, что нас объединяет, это то, что является таким, наверное, клеем, который присоединяет нас к общине. В первую очередь, это то, что может нам дать возможность двигаться вперед. Uh, and connections. Uh, connections are we go back to the community, but we need to be connected. Uh, we need to uh, we need to talk. We need to dig into our stories um, and the story, the Jewish story, particularly um, in Belarus. Uh, trans. It, it's it, it's very very um, it's very huge, um, but it also reaches out to people all across the globe. Связь, связь между людьми, связь во всем мире. Uh, это, конечно, очень важно, потому что чем больше мы будем развивать наши связи, чем больше мы будем uh, иметь отношения друг к другу, тем больше мы сможем что-то построить вместе, и тем больше мы сможем uh, возродить uh, то, что нас объединяет. Learning from one another is absolutely key. Um, so we have a youth program called Youth for Youth. Uh, which is, as I said at the beginning, uh, as we said at the beginning, um, brings us together in Belarus uh, annually, uh, and this event is, is filling its boots at the moment. Um, but this is really important, where we understand more about the Belarusian Jewish culture and, and vice versa, and we learn so much from one another, which enables us to grow and develop. Конечно, обучение, учиться друг у друга, обмениваться опытом, um... То, что мы можем выучить о белорусской еврейской культуре, и то, что мы можем дать те знания а, людям в Беларуси, общинам в Беларуси, это очень важно, потому что этот обмен знаниями, этот обмен опытом а, в том числе объединяет нас. Olam, uh, making the world a better place. Um, this, this graphic here is actually a, a brainstorming session at uh, our Zoyman uh, youth program in, 2020, in 2018. Uh, we could have gone on for days um, exploring how to make the world a better place in a Jewish context. Конечно же, Тикунолам сделать мир лучше. Этот рисунок, это был такой брейнсторминг, такое обсуждение, что такое Тикунолам на Зоймане 2018, где ребята высказывали свои мнения одним словом, как можно исправить мир, как мы, как еврейская община, можем сделать этот мир 
tolerance. Tolerance is very important. Um, as we learn more from um, uh, Belarusians and people in that part of the world, um, and they learn about us, uh, we then learn more uh, at, uh, beyond our borders. Uh, we learn about how other people live, uh, about the mentality, um, and it's very eye-opening and it's very, very important. Толерантность, конечно же, мы все люди из разных стран, а, а, с разных а, культур, которые а, есть в наших странах. И очень важно учить друг о друге, понимать ментальность друг друга, потому что менталитет а, у нас абсолютно разный. И а, мы а, должны а, через толерантность, через а, толерантное отношение друг к другу а, понимать, понимать друг друга для того, чтобы опять же делать все вместе. And self-sufficiency and empowerment um, by sharing skills, um, and that goes both ways, particularly with our young, um, our young adults through our summer programs, uh, we all uh, develop um, uh, skills for self-sufficiency. Uh, our young people go out and help um, uh, the young people there uh, to learn tools to community build, but it works both ways. Our young people who go out also um, learn uh, and they, they, they flourish and they self-develop as well. Самодостаточность и наделение uh, знаниями, силой, возможностями uh, общины, ребят, которые участвуют в программах, uh, это тоже очень важно, потому что uh, наша задача, чтобы общины и те люди, которые делают проекты в них, они были самодостаточны, они чувствовали себя Um, наделенными знаниями и силой, которая может им дать возможность развития и может им uh, дать возможность развивать свои общины. Uh, and very uh, important to us is staying true to our charity vision and mission um, and our core values. Um, we revisit these all the time to make sure that we don't stray away and that we really do stay true to what we're trying to achieve. И, конечно же, очень важно для нас оставаться верным uh, своим направлением, своим целям, своему видению, своей миссии, основным ценностям и не сворачивать с пути того, который мы перед собой поставили, что мы хотим достичь. So we put this graphic up because um, during the Soviet period, um, people were silenced. Um, Jewish people couldn't tell their stories. Uh, and uh, the, the Jewish story in Belarus goes way back um, it, it, in, through the centuries. Uh, and as religion was uh, banned, people then lost a connection to their Judaism. And so there's so much that is yet to be talked about. Um, through our program, we're hoping that, that the mouths will become unzipped, stories will be told, um, people will be able to have ownership of their stories once again, and it will help to bring about happy, empowered communities. Эту диаграмму мы сюда поставили, эти рисунки, потому что uh, в советские времена, к сожалению, невозможно было говорить обо всем, uh, невозможно было uh, говорить особенно про uh, еврейскую культуру, про еврейство, про прошлое, про традиции. И мы надеемся, что через такие мероприятия, через то, что люди делятся историями, делятся своими знаниями, мы сможем дать возможность всем тем, кто хочет рассказать о своей истории, кто хочет выучить эту историю, кто хочет услышать историю других, сделать это возможным через такие мероприятия. Uh, and you'll hear more about this program later. Our tour is going to be giving a, a, a talk about it in Russian, and don't worry, we're going to run it again in English, and we'll talk about it in the last session as well. But we are now, the Together Plan is now part of the AEPJ uh, building um, Jewish route, a Jewish route through Belarus um, under the Council of Europe. And the program um, is, is, is a, a way of developing mutual understanding between populations. It's helping to preserve cultural diversity develop cross-border dialogue and in so doing um, it's, it's positive for the building of civil society and we're using it as a capacity building program to help communities own their story um, and share their story with the wider world. Um, я расскажу об этом uh, в своей, в своей, на своей сессии больше, uh, но вкратце uh, Together Plan является частью uh, организации по сохранению еврейского uh, наследия при Совете Европы. И для нас это было очень важным шагом, потому что а, наша задача дать возможность общинам а, участвовать в распространении 
а, тех знаний и той истории, которые есть у них, у каждой из них, а, это, конечно же, приведет к международному диалогу, а, к сохранению культурного разнообразия в этих общинах и взаимопонимание между общинами, между народами, между странами. А, и, конечно, нарастит и дать возможность потенциал гражданскому обществу, тем людям, а, которые а, живут в этих общинах, которые участвуют в работе этой общины, участвовать а, в этом процессе и также узнавать а, о том своей истории и делиться этой историей. So now we've told you a little bit about us, we've introduced ourselves, um, we're going to now take you on a little whirlwind tour around Belarus. We're going to have Igor uh, playing for us again as we take you through um, the next slides um, to help you get a sense of just a feeling for, for the country that is Belarus. So uh, if we can have Igor back to play um, for us for a few minutes, we'll, we'll take you through and introduce you to Belarus. Еще пару минут живой музыки для вас, слайды, связанные с Белоруссией. Немножко мы проведем вас по историческим сегодняшним улицам Беларуси, покажем какие-то особенности этой страны. Это, конечно, тяжело сделать там 3-4 минуты, но я надеюсь, что под аккомпанементы еврейской музыки и под те фото и слайды, которые вы увидите, вы немножко получите какое-то видение и сознание того, что такое Беларусь. Я приглашаю Игоря снова для того, чтобы он нам сказал.
what I'm hoping that you're seeing here is in amongst the the landscapes and the and the pictures you're seeing uh, uh, the the story of, of the Jewish people coming through um, so now what we're going to do is we're going to take you on another journey um, so now that you've now seen a little bit of the of the uh, Belarusian countryside you've got a feel for what Belarus looks like and feels like we've given you a little bit of sense of the culture of the, the, of the Jewish people that live there we're going to take you on another little journey um, towards the uh, the end of this presentation um, of some of the work that we've been doing in Belarus um, and we're going to have a um, again some music but this time it's going to be from um, uh, somebody called Hilda Bronstein uh, who happens to be with us, um, who's uh, uh, in the uh, somewhere out there watching. Um, uh, she's a Yiddish um, singer uh, and um, she, uh, you can find her on Spotify and iTunes. She happens to also be my mother um, and she's had a, um, a lot to do with the charity. She was a, a co-editor of one of the books that we translated about the Mint's Ghetto. Uh, she's been to Belarus many times, she's performed and sung in Belarus in Yiddish. Um, and one of her songs, which we felt was absolutely fitting to accompany these final um, pictures, um, is about singing in Yiddish, or wherever you are in the world. And if you listen to the music, um, and you don't need to be able to understand Yiddish, you will hear that people in uh, all over the world, in San Francisco, in Yerushalayim, in Tel Aviv, in Vershev, in Kiev, um, uh, all over the world, in New York, uh, well, are singing in Yiddish. Um, so in spite of our trauma traumatic history, we're still around. Um, so please have a listen and, uh, and watch. <laughs> Sing 
So, without further ado, that kind of brings us to the end of this session, although I would like to just say um, uh, uh, a thank you to the Shorish Foundation, um, who did give us a grant um, towards our summer program to take the young adults and to run our program in Belarus. Uh, and when COVID hit, uh, they, um, they allowed us to use it for this event. So uh, I did want to mention that, Artur. Uh, да, как мы подошли uh, к концу uh, этой сессии, uh, прежде чем мы закончим, я хотела бы поблагодарить uh, фонд uh, Шорыш, которые поддержали нас в этом мероприятии, дали нам uh, поддержку uh, в этом. Uh, большое им спасибо за это. Uh, we do have um, a number of speakers coming in from all over the world with some phenomenal sessions today, so I really hope that you will be able to uh, stay with us throughout the day and then let's all group together um, at six o'clock UK time. Um, and if there are any questions at this point, let us know, Artur. Uh, я надеюсь, что uh, вам понравится. Действительно, у нас очень много интересных спикеров uh, с разных стран, с разных уголков света. И uh, надеюсь, что вам это будет интересно. Мы снова встретимся в шесть часов по британскому времени и в восемь часов по минскому времени для того, чтобы а, а, закончить наше мероприятие, обсудить, сделать финальную сессию, в которой мы более подробно расскажем о том, а, что, что мы будем делать, как мы будем развиваться. А, поэтому наслаждайтесь, а, участвуйте, будет много чего Anybody who has questions, message them privately to me and I'll answer them in the order that they come into my chat box. Uh, поскольку время поджимает, если у кого есть вопросы, пожалуйста, пишите мне в личку uh, в функцию чат, которая находится uh, внизу экрана, и я буду отвечать на вопросы в той порядке, в которой они мне придут. Nick, while you're just waiting to see if any uh, questions come in, um, I just wanted to say um, that Igor Zhuk, who is the wonderful musician, will be playing, um, if you check your program, um, in the two uh, long breaks throughout the day. So while you go off and have your lunch or uh, you want to make your cup of tea or have your glass of wine or your vodka, um, then you are, um, why not have him playing in the background? Пока вы, возможно, пишете свои вопросы, я хочу сказать, что у нас будет два больших перерыва, и Игорь Жук будет играть в эти перерывы, будет играть хорошую, красивую еврейскую музыку, не еврейскую музыку, поэтому вы сможете посмотреть, вы можете в это время перекусить, выпить чашку кофе или рюмку водки, кому как нравится, вот, но мы приглашаем вас, и Игорь обязательно удивит вас новыми произведениями и интересной uh, музыкой. So, since uh, it doesn't seem as though anybody has any questions, nobody's written to me, um, I would like to thank Deborah Brunner and Arthur Livshitz for the wonderful session that they've just delivered, and I hope you're all inspired by what you've just heard. If you didn't get a chance to ask a question or a question comes to you later that you want to ask, please do let us know and we'll try to put you in contact with the presenter. And just as a reminder, the next session begins at, I, let me just look at the program, begins at one o'clock and you have a choice between the Belarusians who fought under British command in World War II by Ihar Mil Milnikol, uh, that's in room one, how the Together Plan empowers and the impact of change by Uliana Babka and Irina Fridinzon in room two. And thirdly, the Jewish Partisan Museum in Navagorodok, an ongoing project by Tamara Virshutska, which is in room three. Um, I will now unmute you all to give you a minute to thank the presenter yourselves, and I look forward to seeing you at another session. Have a great day. Просто всем спасибо. И спасибо особенно, конечно, Дебря и Артуру, за прекрасное занятие, которое они только что uh, повели.
провели. И я надеюсь, что вы все вдохновлены тем, что услышали. Если у вас потом возникнут вопросы, то, пожалуйста, свяжитесь с нами, чтобы мы на них отвечали. И чтобы напомнить всех, что наши следующие занятия начнут в час дня. У вас есть выбор между э, белорусами, которые э, воевали э, с британцами в Великой Отечественной войне, э, Игорь Мельников, это в первой комнате, как э, организация The Together Plan э, помогает и, и совершать перемены а в нашем обществе. Это а, Ульяна Бабка, Ирина Фридинзон и Еврейский партизанский музей а, в Новогрудоке а, Тамары Вершицкой. Аник, я хочу сказать, что в час дня это по лондонскому времени и в три часа по минскому времени, чтобы никто не ошибся, потому что иногда это является большой проблемой разница во времени, и не поймешь, какая это разница. То ли два часа, то ли три, то ли час. Поэтому в три часа по минскому времени следующая лекция. Спасибо, Артур. Пожалуйста, Ник. Uh, and America, was, and I know we've got people from Belarus on, so um, we're really excited, lovely to see uh, our um, wonderful youth ambassador Madison, who's going to be, who's in Cleveland, smiling away there, uh, who's going to be moderating for us. So it just goes to show that so much is possible in this, in this virtual space. Artur? Да, мы рады приветствовать всех. Мы видим, что а, к нам зашли люди с разных стран, это и Америка, это и Британия, а, это и Украина, и, конечно же, Беларусь. Поэтому мы очень рады всех и спасибо вам большое. Надеюсь, что вам очень понравится, и мы а, сможем а, много чего интересного вам предложить в течение этого дня и в течение замечательных сессий, которые а, будут. Yeah, and 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 just a, a sort of a, a thank you to Jack Baum, who is currently in France, who is, is running the IT in the background for us. So uh, thank you to him. Have an amazing, have an amazing um, day. Uh, see you in the sessions. Go grab your cups of tea, your coffee, wherever you are. Um, we'll see you in the next session. Спасибо Джеку, Джеку Бауму, который сейчас находится во Франции, который нам помогает тоже в организации этого мероприятия. Огромное спасибо, Джек. Приходите на, на наши сессии, берите чай, кофе. Мы разрешаем не только чай, кофе, вот все, что вам, все, что душе угодно. И приходите, интересуйтесь, задавайте вопросы, слушайте. Надеюсь, вам понравится. Хорошего вам дня. Спасибо большое.